చెప్పండి కాలము దూరము విభాగం కిందే లెక్క అది రైళ్ళు రైళ్ళు పాట చెప్పుకున్నాం ఈరోజు ఓకే మళ్ళీ అగైన్ అది చెప్పే ముందు మా ఇంట్రడక్షన్ సారీ మన దగ్గర ఆక్స్ఫర్డ్ కోచింగ్ సెంటర్ లేదా సాయి ఆక్స్ఫర్డ్ కోచింగ్ సెంటర్ అవనగడ్డలో రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయండి అథమెటిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ ఎడ్యుకేటి మ్యాథ్స్ మూడు ముఖ్యంగా త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురితో అన్న ఒకరి ఇద్దరు ఉన్నా సరే కంటిన్యూ అవుతున్నాడు పది ముప్పై వంద మంది ఉన్నా యాభై మంది ఉన్నా కానీ ఇట్ గోస్ ఆన్ జరుగుతానే ఉంటుంది అది గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ మేము కేటాయిస్తే నెల నెల కేటాయిస్తే డెఫినెట్గా సరిగ్గా నేర్చుకుని వెళ్ళొచ్చు ఓకే అది అలాగే ఈ ఛానల్ కొందరు రాలేని వాళ్ళకి లేదంటే ఆల్రెడీ ఇన్న వాళ్ళకి ఇంకా బాగా పదే పదే చూసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో మా స్టూడెంట్స్కి అండ్ ఇతరత్ర స్టూడెంట్స్ అందరికీ యూజ్ఫుల్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టబడింది కాబట్టి వీలైనంత వరకు సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ పెరిగేట్టు చూసుకోండి మీరు ఎక్కువ చేసుకోండి ఇలాగే ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి పాస్ అండి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళతో చెప్పండి అయ్యేట్టుగా ఓకే అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం లైక్ చేయటం అలాగే ఏమైనా మీకు ఏమైనా కామెంట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టం దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి అది ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి ఓకే రైట్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ అండి మా ఇప్పుడు ఏంటంటే రైళ్ల లెక్కలు అంటే రైలు అని కనబడితే రైలు లెక్కలు కాదండి దేర్ ఆర్ స్పెషల్ కేసెస్ అనమాట రైలు మూడు సందర్భాలు ఉంటాయి దీంట్లో మొదటి సందర్భం అంతేగాని రైలు రైలు ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళిన దానికన్నా రైళ్ల లెక్కలు కాదండి రైళ్ల లెక్కలు అండి ఇప్పుడు చెప్తాము నేను చెప్తాను ఒకటి మూడు కేసెస్ అండి మొదటిది ఏంటంటే రైలు స్తంభాన్ని దాటడం స్తంభం అన్న చెట్ అన్న మనిషి అన్న ఒక పాయింట్ అని అర్థం మొదటి సందర్భం మొదటి ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే రైలు స్తంభాన్ని దాటటం ఏంటి స్తంభాన్ని దాటటం అంటే అర్థం ఏంటి అది ముందు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే స్తంభం ఇక్కడ ఉందనుకోండి స్తంభం అంటే నథింగ్ బట్ ఒక పాయింట్ అని అర్థం అంతే మనిషి చెట్టు స్తంభం రాయి ఏదన్నా అనుకోండి ఎందుకంటే దాన్ని రాయలు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది కదా ఇటు పక్క నుంచి ఆ స్తంభానికి ఇటు పక్క నుంచి అటు పక్కకి వెళ్ళటం కరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇటు పక్కన ఉన్నది అటు పక్కకి వెళ్ళటం అంతే అంతే కాబట్టి రైలు స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు దూరం ఏమవుతుంది ఇదే రైలు పొడవే దూరం అవుతుంది సో రైలు స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు దూరం ఏమవుద్దయ్యా అంటే రాయలు పొడవే దూరము సో ఏదో మనం కాసేపు ఎక్కడన్నా అవసరం అయితే దాన్ని ఏదో టీ అనో ఏదో తీసుకుంటాం ట్రైన్ కదా టీ అంటే ట్రైన్ అని నా ఉద్దేశం ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే రెండో పాయింట్ చెప్పుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ కేసు ఏంటంటే రాయలు వంతెన్ను దాటటం ఇందాక ఒక పాయింట్ కాదు ఒక పాయింట్ కాదు ఈసారి వంతెన్ని దాటం ఇలా ఉందనుకోండి వంతెన వంతెన్ను దాటటం అంటే రాయలు ఇక్కడికి వస్తుంది కదా ఇది ఇటు పక్క నుంచి అటు పక్క వెళ్ళిపోవటం అంటే ఏం చేయాలి ఇదిగో ఈ దూరాన్ని దాటాలి అంటే రైలు తన దూరాన్ని దాటుకోవాలి వంతెన దూరాన్ని కూడా దాటి అటువంటి సందర్భంలో దూరం ఏమవుద్దంటే రాయలు పొడవు ప్లస్ వంతెన పొడవు వంతెన పొడవు ఇక్కడ వంతెననే కాదు ప్లాట్ఫామ్ లేదంటే ఇంకొక రైలు ఆగున్న రైలు లేకపోతే ఒక స్వరంగం టన్నర్ అంటాడు స్వరంగం ఇట్లా ఒక కొంత దూరం ఉన్నటువంటి దాన్ని దాటాల్సినప్పుడు ఆ రెండుటి పొడవులు అనమాట అది దూరం ఏంటయ్యా అంటే రైలు పొడవు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ వంతెన పొడవు రైలు పొడవును మనం ఈజీగా ఉండదు కోసం ఎప్పుడైనా టీ అనుకుంటాం వంతెన పొడవునేమో బి అనుకుంటాం అనుకోండి అది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఓకే దాంట్లో నెక్స్ట్ కేసు ఏంటంటే రెండు రైళ్లు రెండు కూడా కదిలే రైళ్లు ఒక దాన్ని ఒకటి దాటుకోవడం అండి రెండు కదిలే రైళ్లు ఒక దాన్ని ఒకటి దాటు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దూరం ఏమవుతుంది దాన్ని దాటుకోవాలి దీన్ని దాటాలి కదా రెండింటి దూరాలను దాటాలి దూరం ఏమవుతుంది అంటే మొదటి రాయలు పొడవు ప్లస్ రెండవ రాయలు పొడవు సో రెండు తీసుకోవాలి ఆ రైలు ఈ రైలు రెండింటి అనమాట రెండింటి కలిపి ఇంకా మనం మన పరిభాషలో ఊరికే అక్షరాలు రాస్తున్నాం కదా టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ అనమాట రైట్ అయితే ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఉందండి మరి ఈ రెండు కదిలేటప్పుడు మనం వేగం స్థానములు ఏం తీసుకోవాలి సాపేక్ష వేగం సాపేక్ష వేగం అంటే మనం డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ చెప్పుకోక్కర్లా 
సో వేగం ఏందయ్యా అంటే మరి రెండు కదులుతున్నాయి కదా వేగం ఏందయ్యా అంటే సాపేక్ష వేగము దట్ ఈస్ సాపేక్ష వేగము మరి సాపేక్ష వేగం ఎట్లా తీసుకుంటాం మనకి తెలుసు కదా సాపేక్ష వేగం ఒకే దిశ గుర్తు చేస్తున్నా ఓకే ఒకే దిశ అయితేనేమో తేడా అంటే ఏ మైనస్ బి అలాగే వ్యతిరేక దిశలు అయితే వ్యతిరేక దిశలు అనుకోండి మొత్తం అండి మొత్తం అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ప్లస్ బి ఒకసారి సాపేక్ష వేగం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఆయన దాని మీద ఒక యూనిట్ చేశాం కాబట్టి అది అయినా సరే సాపేక్ష వేగం ఎందయ్యా అంటే దట్ ఈస్ వేగము సాపేక్ష వేగం అంటే ఒకే దిశ అయితేనేమో వేగాల తేడా వ్యతిరేక దిశ అయితే వేగాల మొత్తము రైట్ ఓకే వంద మీటర్ల పొడవున్న రైలు గంటకు నూట నలభై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతూ దేని దాటాలి ఒక స్తంభాన్ని ఎన్ని సెకండ్లో దాటుతాది అని అడిగాడండి క్వశ్చన్ జాగ్రత్త దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటయ్యా చూసుకోవాల్సినటువంటి మనం కేర్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనరల్ గా జనరల్ గా రైళ్ల పొడవులేమో మీటర్స్ లో ఇస్తాడండి వేగమేమో కిలోమీటర్ పర్ గంట లో ఇస్తాడు మరి అంటే కుదరదుగా అందుకని దాన్ని మార్చుకోవడం కొద్ది అందుకని కిలోమీటర్ పర్ గంట అని ఎప్పుడూ కూడదు ఇంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తో మార్చుకోవాలి మీటర్ పర్ సెకండ్ తో మార్చుకోవాలంటే సెకండ్ లో మార్చుకోవాలంటే ఎంత పెట్టి హెచ్ వేస్తారు మీరు ఐదు బై పద్దెనిమిదితో హెచ్ వేస్తారు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో చెప్పుకుంటాం కదా అందుకని ఐదు బై పద్దెనిమిదితో హెచ్ వేస్తే అది మీటర్ పర్ సెకండ్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే రైట్ అందుకని వేగాన్ని అట్లా ఎందుకంటే అది మీటర్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మార్చుకోవాలి ఇక టైమ్ కూడా అడిగి చూడండి సెకండ్స్ లో అడిగాడు మీటరు సెకండ్స్ ఇది కిలోమీటర్ గంటల్లో ఉంది కదా దాన్ని మార్చేసుకోవాలి ఓకే ఎనీ హో ఒకసారి మళ్ళా రాస్తున్నా దీంట్లో నీకు కావాల్సింది కాలము కాలానికి సూత్రం ఏంది దూరము బై వేగము రైట్ దూరం అంటే ఇక్కడ వెంటనే ఒక్కసారి మీకు క్లారిఫికేషన్స్ కోసం డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు దూరం అనగానే దేన్ని దాడుతుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దూ దాటేది ఏంటంటే స్తంభం మరి స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు దూరం ఏది రైలే రైలే దూరం అండి ఎంత రైలు పడవు వంద మీటర్లో ఉంది రైట్ అండి డివైడెడ్ బాయ్ వేగం చూడండి వేగం ఎంత ఇచ్చాడు నూట నలభై నాలుగు కిలోమీటర్లో ఉంది ఇదేమో రాసిన పని ఒకసారి ఇది మీటర్లో ఉంది ఇదేమో నూట నలభై నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ గంటలో ఉంది మీకు ఆన్సర్ ఎట్లా ఎలా అయితే ఇది మీటర్లు ఇది కిలోమీటర్లు కుదరదు కదా దీన్ని కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మార్చేద్దాం ఎంత తెచ్చు వేయాలి ఐదు బై పద్దెనిమిదితో ఇది ఇక్కడ రాసిన దాట్ ఈస్ వంద బాయ్ నూట నలభై నాలుగు ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది సో ఇక కింద ఉన్నటువంటి పద్దెనిమిది పైకి వెళ్ళిపోద్ది కదా దాట్ ఈస్ వంద ఇంటూ పద్దెనిమిది బై నూట నలభై నాలుగు ఐదు పద్దెనిమిది ఎక్కువ కొట్టుకుపోతుంది దీంట్లో ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో ఐదు ఇరవై సార్లు అండి ఇరవై బై ఇరవై నాలుగు ఎక్కువ దీంట్లో ఐదు సార్లు దీంట్లో రెండు ఐదు బై రెండు ఐదు బై రెండు అంటే రెండు సో ఎంత టైమ్ రెండున్నర ఏంటది సెకండ్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఎందుకంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ కదా సో ఎంత అంటే రెండున్నర సెకండ్స్ ఓకే చూడండి క్వశ్చన్ నూట పది మీటర్ల పొడవున్న రైలు గంటకు డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతుందండి గంట కేఎంపిహెచ్ కిలోమీటర్ పర్ గంటలో ఇచ్చాడు అది మీటర్స్ లో ఇచ్చాడు అది ఇప్పుడు మనం ఇమీడియట్ గా తర్వాత గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత పోతూ దేన్ని దాటాలి నూట ముప్పై రెండు మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒంతెనను దాటాలి దేనండి నూట ముప్పై రెండు మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఒంతెనను దాటిపోవాలి ఎంత టైం ఎన్ని సెకండ్ లో ఇచ్చాడు అది కూడా క్లియర్ గా సో ఇది మీటర్స్ మనకు కావాల్సింది సెకండ్ ఇది కిలోమీటర్ గంటల ఉంది కదా దాన్ని మార్చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ యాజ్ యూజువల్ మన ఫార్ములా ఏంటండి కాలం కావాలి ఏందండి కాలానికి సూత్రం తెలుసుగా మీకు దూరము బై వేగము దూరము దూరం అనగా ఊరికే జస్ట్ మన మనకి మనం ఎలా చేసుకున్నాం దేని దాటుతున్నది సో వంతెనను దాటుతున్నది వంతెను దాటేటప్పుడు దూరం ఏంది రైలు ప్లస్ వంతెన ఓకే ఇక్కడ కొద్ది కష్టం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మా ఈ అక్షరాలు రాసిన ట్రైన్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ అన్న ఉద్దేశం సోకే ట్రైన్ ఏమో ఈ రెండు కలిపితే అంత చూసుకోండి ఈ రెండు ఇదేమో నూట పది ఇది నూట ముప్పై రెండు రెండు వందల నలభై రెండు కావాలంటే ఇక రాసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు ఇది నూట పది ఇదేమో నూట ముప్పై రెండు సో రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుంది అంటే నూట పదికి నూట ముప్పై రెండు కలిపితే రెండు వందల నలభై రెండు ఏంటిది మీటర్స్ రెండు వందల నలభై రెండు మీటర్స్ డివైడెడ్ బై వేగం ఇది వేగం వేగం ఎంత అండి క్లియర్ గా డెబ్బై రెండు ఏందది కిలోమీటర్లు పరిగాట మరి కుదరదు కాయట 
ఇలా ఒప్పుకోరు కదా దీన్ని మార్చేయాలి నేను ఫైవ్ మైనస్ కాబట్టి దీన్ని మార్చుతాం ఓకే దిస్ ఈస్ టూ ఫార్టీ టూ డెబ్బై రెండు ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఓకే నో ప్రాబ్లం బై పద్దెనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఫార్టీ టూ ఇంటూ పద్దెనిమిది డెబ్బై రెండు ఐదు మీ ఇష్టం తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడే కొట్టేసుకోండి బాధ లేదండి పద్దెనిమిది ఓకే పద్దెనిమిది ఎక్కువ దీంట్లో ఎన్ని సార్లు పోతుందండి నాలుగు సార్లు రెండో ఎక్కువ దీంట్లో నూట ఇరవై ఒకటి దీంట్లో రెండు సార్లు ఎంత వచ్చిందంటే నూట ఇరవై ఒకటి బై రెండు ఐదులు పది సో ఒక సున్నా ఉందిగా ఒక్కొక్క సున్నాకి ఒక పాయింట్ అందుకని ఇదిగో పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టాం ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ఏంటండి అది సెకండ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ సెకండ్స్ ఓకే సీద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ చూడండి రెండు వందల మీటర్లు మరియు నూట యాభై మీటర్లు పొడవున్న రెండు రైళ్లు రెండు రైళ్లు అంటే ఒకటేమో రెండు వందల మీటర్లు రెండవది నూట యాభై మీటర్లు రెండు రైళ్లు గుర్తుంచుకోండి అవి ఒకటేమో గంటకు నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో రెండోదేమో గంటకి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతున్నాయట అయితే అవి రెండు కూడా ఒకే దిశలో పోతున్నాయి అనుకోండి ఒకే డైరెక్షన్ లో పోతున్నాయి అనుకోండి ఒకే దిశలో పోతుంటే ఒక దాన్ని ఒకటి దాటటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుంది సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అండి కాకపోతే జాగ్రత్తగా డిస్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదిగోండి కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరము బై వేగము ఇక్కడ దూరం చూడండి రెండు రైళ్లు కదా దూరం అయిందండి రెండు రైళ్లు కదా ఉన్నది అందుకని రెండింటిని తీసుకోవాలి మనం ఒకటేమో రెండు వందలు ఇంకోటేమో నూట యాభై దాటి రెండు వందలు నూట యాభై కలిపితే మూడు వందల యాభై మీటర్లు డివైడెడ్ బై వేగం ఏం తీసుకోవాలి వేగం సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి రెండు కలుగుతున్నాయి కదా సో వేగం వచ్చేసరికి సాపేక్ష వేగము ఎలా వెళ్తున్నాయి అవి ఒకే దిశ వ్యతిరేకమా ఒకే దిశలో పోతున్నాయి సాపేక్ష వేగం అది కూడా ఒకే దిశ ఒకే దిశ అయితే ఏం తీసుకుంటాం మనం చేస్తానండి సో సాపేక్ష వేగం ఒకే దిశ ఒకే దిశ అయితే ఒకటిదేమో తేడా కదా ఒకే దిశ అయితే తేడా తీసుకుంటాం అది నలభై ఐదు మైనస్ నలభై ఈ వివరంతా మీరు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు అర్థం కోసం సో వెంటనే ఇదిగోండి దూరమేమో రెండు కలిపితే రెండు వందలు నూట యాభై కలిపితే మూడు వందల యాభై డివైడెడ్ బాయ్ ఇదేమో నలభై ఐదుకి నలభైకి తేడా ఎంతండి ఐదు ఇంకా మీటర్ల మీటర్లు రాయక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది వేసేస్తున్నా డైరెక్ట్ వేసేస్తున్నానండి దట్ ఈస్ ఆ ఎయిటీన్ పైకి ఎత్తుకు వెళ్ళండి మూడు వందల యాభై ఇంటూ పద్దెనిమిది బై ఐదు ఇంటూ ఐదు సో ఐదు దీంట్లో ఏడు డెబ్బై సార్లు ఐదు దీంట్లో పద్నాలుగు సార్లు పద్నాలుగు పద్దెనిమిదిలు నూట నలభై ఎన్ను పద్దెనిమిది వన్ ఎయిటీ అండ్ వన్ ఎయిటీ సారీ డెబ్బై రెండు టూ ఫిఫ్టీ టూ సో ఎంత టైం పడుద్ది అంటే రెండు వందల యాభై రెండు సెకండ్లు ఎన్ని సెకండ్లు అడిగాడు కదా అందుకని రెండు వందల యాభై రెండు సెకండ్లు పడుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అని చూసుకోండి నూట నలభై మీటర్లు అలాగే నూట అరవై మీటర్లు పొడవున్న రెండు రైళ్లు వరుసగా గంటకు ఒకటేమో అరవై కిలోమీటర్ల అట రెండోది నలభై కిలో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి రెండు రైళ్లు అండి ఇక్కడ కూడా ఒకటి నూట నలభై రెండోది నూట అరవై ఇది పొడవు మరి వేగాలు ఒక దాని వేగం అరవై రెండో దాని వేగం ఎంత నలభై ఎలా వెళ్తున్నాయి అవి ఎదురు ఎదురుగా పోతున్నాయి అంటే ఎదురు ఎదురుగా పోతే వేగాలు తెలుసు కదా మీకు ఓకే వద్దాం ఇప్పుడే సో వెంటనే కాలం కాలం ఏందండి ఫార్ములా దూరము బై వేగము ఇక దూరమేమో రెండు రైళ్లు రెండు రైళ్లు ఒకటేమో నూట నలభై రెండోదేమో నూట అరవై మరి వేగం అండి వేగం సాపేక్ష వేగం అది కూడా ఎలా ఆపోజిట్ అని రాసిన ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అయితే ఏం చేయాలి మనం రెండింటి కలపాలి కదా అరవై ప్లస్ నలభై ఓకే అండి రెండు రైళ్లు కూడుకుంటేనేమో మూడు వందలు డివైడెడ్ బై అరవై నలభై అంత వంద అయితే ఇది మీటర్లో ఉంది ఇది కిలోమీటర్ పర్ గంటలో ఉంది లబ్బు తీసి కొట్టేసి కొట్టుకోతున్నాయి అట్లా ఉంచేయకూడదు ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఓకే ఈ పద్దెనిమిది కూడా పై వీక్ వెళ్ళిపోతున్నా ఇంకెందుకు ఐదు బై పద్దెనిమిది కింద వేసే బదులు డైరెక్ట్ గా పద్దెనిమిది బై వేసాను మీరు రెండు సున్నాలు కొట్టుకుపోయింది దట్ ఈస్ యాభై నాలుగు బై ఐదు యాభై నాలుగు ఇప్పుడు కింద ఐదు వచ్చినప్పుడు పైన కింద డబల్ చేసుకోండి నూట ఎనిమిది బై ఒక్క వన్ మినిట్ ప్లేస్ నూట ఎనిమిది బై పది పైన కింద డబల్ చేసాం 
ఒక సున్నా ఉంది కాబట్టి ఒక పాయింట్ టూ సో దట్ ఈస్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ మీ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వందల నలభై మీటర్ల పొడవు ఉన్న రైలు స్తంభాన్ని అయితే అంటే స్తంభాన్ని ఎంత టైం లో దాటుతుంది ఇరవై నాలుగు సెకండ్లలో అదే ఆరు వందల యాభై మీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ను ప్లాట్ఫామ్ ని ఎంత టైం లో దాటేస్తుంది అని అడిగారండి ఓకే చూద్దాం చూడండి ఇంకొద్ది దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడ వేగాలు ఇవ్వలే అయితే ఈ కాలాలు ఇచ్చాడు అంతే ఆ రైళ్లు అటు పొడవులు కాలాలు ఇచ్చాడు ఈ లైన్ వరకు వేగాలు జోలికి మనకు వేగాలు కనుక్కోకుండానే చేసేసుకున్నాం చూడండి ఒకసారి టూ కేసెస్ ఉంటాయి మొదటి మొదటి కేసు అండి మొదటి దాటేది స్తంభాన్ని మొదటి దాటేది స్తంభాన్ని స్తంభాన్ని దాటుతున్నాం కాబట్టి దూరం ఏమవుతుంది రైలే దూరం మీకు దూరం ఏందండి రైలే దూరం అంతే కదా అండి స్తంభాన్ని దాటాడు ఎంత రైలు పొడవు రెండు వందల నలభై మీటర్లు ఎంత టైం పట్టింది దానికి ఇరవై నాలుగు సెకండ్ల నుంచి రైలు రెండో కేసుకు రండి ఫస్ట్ కేసు అయిపోయింది రెండో కేసుకు రండి ఇప్పుడు దాటే దేన్ని ప్లాట్ ని దాటుతుంది అంటే ప్లాట్ఫామ్ అండి ప్లాట్ఫామ్ దాటుతుంది దూరం ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ టీ ప్లస్ పి అంటే పెద్దది కదా కష్టం కదా ఇక్కడ కూడా పని అలా అలవాటు చేసుకున్నాం ఏమవుతుంది టీ అని రాసుకోండి రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే రైలు ఏమో రెండు వందల నలభై కాబట్టి రాసుకోవచ్చు రైలు ఏమో రెండు వందల నలభై ఇదేమో ఆరు వందల యాభై రెండు కలిపి ఎంత ఎనిమిది వందల తొంభై మీటర్లు ఓకే ప్లాట్ఫామ్ ను దాటుతామంటే అర్థమైంది దూరం ఏమవుతుంది రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది లెక్క వచ్చేసింది టూ ఫార్టీ మీటర్స్ కి ట్వంటీ ఫోర్ సెకండ్స్ అండి నీకు ఎయిట్ నైన్టీ కావాలి ఎంత అవుతుంది ఎనభై తొమ్మిది సెకండ్ లేగా ట్వంటీ ఫార్టీ కి సున్నా దగ్గర పోయింది ఎయిట్ నైన్టీ కి సున్నా దగ్గర పోయి ఎంత వస్తుంది ఎనభై తొమ్మిది సెకండ్లు ఓకే ఇక్కడ కూడా అంతే ఇందాక లాగానే టూ కేసెస్ అండి మూడు వందల మీటర్ల పొడవు ఉన్న రైలు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ను దాటడానికి ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు తీసుకుంటారండి ప్లాట్ఫామ్ ను దాటిపోవడానికి ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు అదే ఒక స్తంభాన్ని దాటడానికి ఎంత టైము పద్దెనిమిది సెకండ్లు సరే మొదటి దాటేది ఫస్ట్ ప్లేస్ అండి ఫ్లాట్ ను దాటుతుంది ఫ్లాట్ ను దాటేటప్పుడు దూరం ఏమవుతుందో నీకు తెలుసు రైలు ప్లస్ ఫ్లాట్ అయితే ఇక్కడ రైలు పొడవు ఇచ్చేశాడు ఎంత రైలు పొడవు మూడు వందల మీటర్లు కాబట్టి దూరం ఏందయ్యా అంటే మూడు వందలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ అని అంతే కదండి రైలుకు బదులు మూడు వందలు రాసాను దానికి ఎంత టైం పట్టిందండి ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు పట్టింది రైట్ రెండో సందర్భంకి వెళ్దాం ఇది ఈసారి దాటేది స్తంభాన్ని అటండి స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు సో స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు మీకు తెలుసుగా దూరం ఏమవుతుంది రైలే దూరం అండి ఇంకేముంది రైలే దూరం రైలు అంటే ఎంత మూడు వందలు కదా మూడు వందలకి ఎంత టైం పట్టింది అంటాడు పద్దెనిమిది సెకండ్లు పట్టింది ఓకే అండి ఎయిటీన్ సెకండ్స్ పట్టింది జస్ట్ ఇలాంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చిన వచ్చేస్తుంది మూడు వందలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ అయితే ముప్పై తొమ్మిది సెకండ్లు అండి మూడు వందలు ఎంత పడుతుంది పద్దెనిమిది అండి అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ 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 తేడా అండి ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ పెరిగేసరికి ఎంత కాలం పెరిగింది ఇరవై ఒక్క అంటే ప్లాట్ఫామ్ కి ఎంత టైం పడుతుంది ఇరవై ఒక్క సెకండ్లు పడుతుంది రైట్ ఇక్కడ దీని ఉపయోగించి చేసుకున్నాం ఇదిగోండి పద్దెనిమిది సెకండ్లకు అయితే మూడు వందలు మీకు ప్లాట్ఫామ్ ఇరవై ఒక్క ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇరవై ఒక్క సెకండ్లు కదా అయితే అంత ఇదిగోండి పద్దెనిమిది సెకండ్లకు అయితే ఎంత దూరం వెళ్తున్నావు మూడు వందలు నీకు ప్లాట్ఫామ్ అండి ఎంత పది ఇరవై ఒక్క సెకండ్లు కదా అంటే ఇరవై ఒక్క సెకండ్లు అనుకోండి ఇరవై ఒక్క సెకండ్లు అయితే ఎంత అయిపోయింది సో ఇది తిరగేసేస్తాం ఇరవై ఒకటి పై పద్దెనిమిది ఇంటూ మూడు వందలు ఆరు ఎక్క సారీ మూడు ఎక్కం ఏడు సార్లు ఆరు సార్లు ఆరు దీంట్లో యాభై సార్లు ఏడు యాభై ఎంత అండి మూడు వందల యాభై మీటర్లు సో ప్లాట్ఫామ్ యొక్క పొడవు ఎంత మూడు వందల యాభై మీటర్లు సో ఇది మనము మన రేషియో కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇక్కడ మనకి తెలుసు కదా అంటే ఇక్కడ వేగాలు రెండు ఒకసారి ఒకటే కాబట్టి ఇదిగోండి కాలాల నిష్పత్తి ఎంత మొదటి సందర్భంలో కాలాల నిష్పత్తి ఎంత అయ్యండి మొదటి సందర్భం ఏమో ముప్పై తొమ్మిది రెండో సందర్భం ఏమో ఎంత అండి పద్దెనిమిది ఇంకా చెప్పాలంటే మూడు ఏకం పోద్ది దీంట్లో మూడు ఏకం ఎన్ని సార్లు ఇది పదమూడు సార్లు దీంట్లో మరి అట్లాగే దూరాల నిష్పత్తి కూడా మనకు తెలుసు సో దూరాల నిష్పత్తి లేదా దూరాల నిష్పత్తి మనం కనుక్కోగలం ఒకసారి చూడండి కాలాల నిష్పత్తి దూరాల నిష్పత్తి ఒకటేగా కాలాలు దూరాలు ఒకే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి కదండి అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి మొదటిది ఏమో ఒట్టి 
అది రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ దాటే రెండోది ఇదిగోండి ఇది ట్రైన్ అండి ఆరు భాగాలు ట్రైన్ అండి ఇది ట్రైన్ అంటే మూడు వందల మీటర్లు మూడు వందల మీటర్లు ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే ఇదేంటి ఈ పదమూడు భాగాలు ఏంటి ట్రైన్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ కదా ట్రైన్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ఇది ఆరు భాగాలు మూడు వందలు అండి ఓకే రైట్ ఇంకెన్ని భాగాలు ఉంది పైన ఏడు భాగాలు అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఎంత అండి సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ రాసేద్దాం ఆరు భాగాలు మూడు వందలు అంటే ఒక భాగం ఎంత అండి యాభై అయితే ఇప్పుడు చూసుకోండి పదమూడులో ట్రైన్ ఆరు భాగాలు కదండి ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏడు భాగాలు సో ఏడు యాభై అండి ఏడు భాగాలు కదా అందుకని ఏడు యాభై ఎంత మూడు వందల యాభై మీటర్లు ఇట్లా అలాగే చేసుకోవచ్చు మీ దీన్ని బట్టి ఓకే సో ఇది కూడా అటువంటి క్వశ్చన్ అయితే చూసుకోండి ఒక రైలు ఒక స్తంభమును మరియు రెండు వందల అరవై నాలుగు మీటర్ల పడవ గల ప్లాట్ఫామ్ ను వరుసగా ఎనిమిది సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్లలో దాటవు అంటే దీని అర్థం ఏంటండి ఈ రాయలు స్తంభాన్ని ఏమో ఎనిమిది సెకండ్లలో దాటుతాది అలాగే ఈ పొడవు గల వంతెన్నేమో రెండు వందల అరవై నాలుగు మీటర్ల పొడవు గల వంతెన్నేమో ఎన్ని సెకండ్లో ఇరవై సెకండ్లలో దాటెళ్తుంది అయితే ఆ రైలు వేగం ఎంత సేమ్ యాజ్ యూజువల్ అండి ఫస్ట్ కేసు చూడండి దాటేది స్తంభాన్ని స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు దూరం ఏమవుతుంది రైలే సో రైలు పొడవు ఏమి ఇవ్వలేదుగా ఇవ్వాల ఎక్కడ చూసుకోండి అది మనకు తెలియదు టి అని రాశాను ఊరికే అందుకే ఇక్కడ కూడా టీ ఎంత టైం పడుతుందండి ఎనిమిది సెకండ్లు రైట్ రెండో కేసు కొద్దాం సెకండ్ కేసు దాడేదేంటి వంతెన అప్పుడు దూరం ఏమవుతుందండి రైలు ప్లస్ వంతెన ట్రైన్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ అని రాస్తాను ఇదిగో ట్రైన్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ వంతెన కూడా ఇచ్చాడు ఎంత రెండు వందల అరవై నాలుగు దీనికి ఎంత టైం పట్టిందండి మొత్తం ఇక్కడ ఇరవై సెకండ్లు సో దీనికి దీనికి గ్యాప్ ఒబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు దీనికి దీనికి ఇక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ మీద రెండు వందల అరవై నాలుగు పెరిగింది అంటే దీని అర్థం ఏంటి రెండు వందల అరవై నాలుగు మీటర్లకి ఎన్ని సెకండ్లు పెరిగింది పన్నెండు సెకండ్లు పట్టింది అని అర్థం రెండు వందల నలభై అరవై నాలుగు మీటర్లకి ఎంత టైం పడుతుంది అండి పన్నెండు సెకండ్లు పడుతుంది అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా వెంటనే వేగం కావాలి కదా ఏదో ఒక దూరం దానికి పోవడానికి కాలం తెలిస్తే వేగం వచ్చింది రెండు వందల అరవై నాలుగుకి పన్నెండు సెకండ్లు కదా సో వెంటనే వేగం కనుక్కోండి మీకు తెలుసు కదా దూరం బై కాలము దూరం ఏమో రెండు వందల అరవై నాలుగు కాలం ఏమో పన్నెండు ఎన్ని సార్లు పోయిందండి రెండు సార్లు రెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు మళ్ళా రెండు రెండు సార్లు ఇరవై రెండు ఏంటిది మీటర్ పర్ సెకండ్ అండి సో జనరల్ గా వాడు ఆన్సర్ కూడా అడిగాడు కిలోమీటర్ గంటల్లో చెప్పు బాబు అని అడిగాడు అంటే ఎంత వేయాలి కిలోమీటర్ కావాలి పద్దెనిమిది బై ఐదుతో అందుకని ఇరవై రెండు ఇంటూ పద్దెనిమిది బై పద్దెనిమిది అంటే పద్దెనిమిది ఇరవై రోజులు మూడు వందల తొంభై ఆరు బై ఆరు సో మూడు వందల తొంభై ఆరులో ఎన్ని సార్లు పోయిందో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఐదు ఎక్కువ ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు నాలుగు ఉంటది నలభై ఆరులో తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు ఇంకా ఒకటి ఉంటది పాయింట్ ఒకటి సున్నా పదిలో రెండు సార్లు ఇంకా ఇది రాలేదు అనుకోండి డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ పర్ గంట ఇక్కడ కష్టం ఉంటే పక్కన భావించుకోండి తప్పు లేదు మూడు వందల తొంభై ఆరుని ఐదు ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు నలభై ఆరు తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు ఒకటి పాయింట్ పెట్టి సున్నా ఇదిగో ఐదు పదిలో రెండు సార్లు కదా అయ్యి నా కట్టు సో ఆన్సర్ ఎంత అయ్యా అంటే డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ పర్ గంట ఓకే నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైళ్లలో ఒక్కొక్కటి యాభై మీటర్ల పొడవున్న రెండు రైళ్లు సమాంతర పట్టాల మీద ఎలా వస్తుంది ఎదురెదురుగా రైళ్లు రెండు రైళ్లు అనగానే ఇమీడియట్ గా చూడాల్సింది ఏంటంటే అవి ఎదురెదురుగా పోతున్నాయా ఒకే దిశలో పోతున్నాయా క్లియర్ గా ఇచ్చాడు అవి ఎలా పోతున్నాయండి ఎదురెదురుగా వాడి వేగాలు కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు ఒకటి నలభై ఐదు రెండోది ఎంత అండి ముప్పై ఓకే ఎంతవరకు బా వేగాలతో నడుస్తున్నాయి అయితే కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి ఎక్కువ వేగం గల రైలు డ్రైవర్ ని తక్కువ వేగం గల రైలు ఎంత కాలంలో దాటును ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి దాటేదండి డ్రైవర్ నే మనిషినే దాటేది అందుకని ఇక్కడ రెండు రైళ్లు తీసుకోకూడదు గబుక్కున రెండు రైళ్లు కలిపేసేస్తారేమో దాని పొడవు దీని పొడవు రెండు కలిపేస్తారేమంట కలపకూడదు దాటేది దీన్ని డ్రైవర్ ని మాత్రమే ఏ డ్రైవర్ ని ఎక్కువ వేగం గల రైలు ఏదో ఒక డ్రైవర్ ని దాటాలి ఎవరు దాటాలంటే తక్కువ వేగం కలిది లక్కీగా మనకు అనుకోకుండా రెండు కూడా సమానమే ఐదు వందలు ఐదు వందలే కదా అందుకని జాగ్రత్త దాటాల్సింది మనిషినే మనిషిని దాటాల్సినప్పుడు రైలు పొడవు అవుతుందండి దూరం సో నీకు ఫార్ములా ఏంటి కాలం కావాలి 
కాలం సూత్రం ఏంటండి దూరము బై వేగము దూరం అయిందయ్యా అంటే రైలు ఏ రైలు తక్కువ వేగం గల రాయి దాటేదేది తక్కువ వేగం గల రైలు దాటాలట అండి సో కాదు ఇక్కడ అనుకోకుండా రెండు సమాన వేగాలు బాగాలేదు కానీ మీరు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి అందుకోసం తక్కువ వేగం గల రైలు సో దూరం ఏమవుద్దంటే తక్కువ వేగం గల రైలు ఓకే వేగం చూడండి వేగం వచ్చేసరికి రైలు మనకు కావాల్సింది తక్కువ వేగం గల రైలు కదులుతుంది దాటాల్సినటువంటి డ్రైవర్ కదులుతున్నారు ఇద్దరు కదులుతున్నారండి ఇద్దరు కదులుతున్నారు కాబట్టి సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి సాపేక్ష వేగం ఎలా వాళ్ళు ఎదురెదురు ఆపోజిట్ గా పోతున్నారు ఆపోజిట్ గా పోయేటప్పుడు ఏం చేయాలి కలపాలి కదండి అందుకని నలభై ఐదు ముప్పై ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వేసేద్దాం ఇప్పుడు తక్కువ వేగం గల రైలు పొడవు ఐదు వందలు డివైడెడ్ బాయ్ వేగం ఎంత ఎదురెదురు కదా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ దట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది మర్చి బాగుపడి ఇది మీటర్స్ కదా ఇది ఏమో కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఇదిగో పద్దెనిమిది ఇంకా పైనే కొట్టేద్దాం ఫోర్టీ ఐదు సమయ ఐదు ఎక్కువ దీంట్లో వంద సార్లు ఇరవై ఐదు ఎక్కువ అండి వందలో నాలుగు సార్లు దీంట్లో మూడు సార్లు మూడు పద్దెనిమిదిలో ఆరు సార్లు టోటల్ ఆరు నాలుగు ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు సెకండ్ల సమయం పడుతుంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అరవై మూడు కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగము వేగమేమో అరవై మూడు కిలోమీటర్లు అంట గంటకి ఐదు వందల మీటర్ల పొడవు పొడవేమో ఐదు వందల మీటర్లు అంట అండి రైలు రైలు పోతున్న దిశలోనే పట్టాల పక్కన మూడు కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగంతో నడుస్తున్న మనిషిని ఎంత వేగంతో దాటుతుంది ఈ మనిషి కూడా ఊరికి లేడు పరిగెడుతున్నాడు అంటే అండి మూడు కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తున్నాడట అంటే రైలు కదులుతుంది మనిషి కదులుతున్నాడు అంటే మనం ఏం చేయాలి సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి అది ఎలా కదులుతున్నాయి రెండు ఒకే దిశ వ్యతిరేక దిశ అదే దిశలో అదే పోతున్న రైలు పోతున్న దిశలోనే సో కాబట్టి సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి ఒకే దిశలో కాబట్టి సాపేక్ష వేగం ఏందండి తేడా అయిపోయిందండి రైలు మనిషిని దాటాలి నీకు తెలుసు కదా కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి దూరము బై వేగము దూరమేమో రైలే దాని గురించి ఆలోచించక్కర్లా సాపేక్ష వేగం తీసుకోవాలి ఏ దిశలు ఒకే దిశ ఒకే దిశ అంటే ఆ రెండింటికి తేడా తీసుకోవాలి ఒకటి అరవై మూడు మైనస్ మూడు ఓకే రైట్ అండి ఇదేమో దూరమేమో రైలే దూరం దాటాల్సింది మనిషిని కాబట్టి రైలే దూరం ఎంత రైలు పొడవు ఐదు వందలు డివైడెడ్ బాయ్ ఓకే ఈ పొడవు ఇది ఎంత అండి అరవై మూడు నుంచి మూడు పోతే సాపేక్ష వేగము అరవై ఇంటూ యాజ్ యూజువల్ ఐదు బై పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పైన ఐదు బై పద్దెనిమిది కదా పద్దెనిమిది పైన ఓకే ఇదిగోండి ఈ జీరో జీరో ఐదు దీంట్లో పది సార్లు ఆరు దీంట్లో మూడు సార్లు ఎంత పట్టిందండి మూడు పదులు ముప్పై సెకండ్లు సో మూడు పదులు ముప్పై సెకండ్లు ఓకే నూట పది మీటర్ల పొడవున్న రైలు నూట పది మీటర్లు అంటారండి రైలు పొడవు దానికి ఎదురుగా ఆరు కిలోమీటర్ల వేగముతో పరిగెడుతున్నటువంటి వ్యక్తిని ఆరు సెకండ్ లో దాటేసిందంటండి అయితే రైలు వేగం ఎంత రైలు వేగం ఇవ్వలా మనకి ఓకే అండి రైలు వేగము మనకి ఇవ్వలా వ్యక్తి వేగం ఇచ్చారు వ్యక్తి వేగం ఎంత ఆరు కిలోమీటర్లు ఎలా పరిగెడుతున్నాడు ఎదురుగా కాబట్టి మనకి తెలుసు చూడండి ఒకసారి ఫార్ములా వేగం ఏందండి దూరము బై కాలము దాటేది మనిషినే కాబట్టి దూరం అంటే రైలే కాలం ఇచ్చాడు కదా ఆరు సెకండ్లని అది ఓకే అంతవరకు బాగానుంది సరే వేగం అంటే ఏంటి ఇక్కడ వేగం అంటే ఎదురెదురుగా కదా సాపేక్ష వేగం వేగం అంటే ఇది ఆపోజిట్ గా కదండి ఆపోజిట్ కదా సాపేక్ష వేగము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ ప్లస్ బి అనుకున్నాం సో ఏ అంటేనేమో మనిషి సారీ రైలు బి అంటేనేమో మనిషి లేదు డైరెక్ట్ గా మనిషి తీసేసుకోండి సో అంటే తర్వాత వెళ్దాం రండి కిలోమీటర్లో ఉంది కదా అందుకని తర్వాత తీసుకుందాం ఏ ప్లస్ బి తర్వాత ఎంటర్ చేసుకుందాం ఏ ప్లస్ బి రైట్ ఓకే దూరం ఎంత అండి దూరం ఏమో నూట పది ఓకే డివైడెడ్ బై కాలం ఎన్ని సెకండ్లు ఆరు సెకండ్లు నూట పది బై ఆరు సెకండ్లు ఓకే అయిపోయింది ఏంటి ఇది వచ్చింది ఇది మీటర్ లేదు సెకండ్లు కదా అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ మనం ఏం చేద్దాం ఇమీడియట్ గా కిలోమీటర్ పర్ గంటలు మార్చే అవతల పారేస్తాం This okay. is A plus R, B and R is the same as 100 by 6 by 6 into 10 by 5 km. 6 by 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 6 
అరవై ఆరు సో ఏ ప్లస్ ఆరు అరవై ఆరు కాబట్టి ఏ ఎంత అండి అరవై కిలోమీటర్ పర్ గంట అంతేగా అరవై ఆరు కలిస్తే దట్ విల్ బి అరవై ఆరు ఓకే సమాన పొడవు ఉన్న రెండు రైళ్లు ఒక స్తంభమును వరుసగా ఒకటేమో పది సెకండ్ లో దాటుతుందంట ఇంకోటి పది సెకండ్ లో దాటా పదిహేను సెకండ్ లో దాటేస్తుంది అండి ప్రతి రైలు పొడవు నూట ఇరవై రైలు పొడవు ఎంత రెండు అది రెండు రైళ్ల పొడవులు అది నూట ఇరవై ఇది నూట ఇరవై ఒక దానికి స్తంభాన్ని దాటడానికి ఒక దానికి పది సెకండ్లు పట్టింది ఇంకొక దానికి ఏమో పదిహేను సెకండ్లు పట్టింది అయితే ఆ రెండు ఎదురెదురుగా వచ్చేటప్పుడు ఒకదాని ఒకటి ఎంత కాలంలో దాటును అవి రెండు ఎదురెదురుగా వస్తున్నాయి అనుకోండి ఒక దాని ఒకటి దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో రెండు ఎదురెదురుగా వచ్చేటప్పుడు ఒక దాన్ని ఒకటి దాటాలంటే వేగం తెలియాలిగా కానీ వేగం కనుక్కుందాం ఫస్ట్ దానికి వేగం వేగం సూత్రం మనకు తెలుసు కదండి వేగము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరం బై కాలం రైట్ మొదటి దానికి ఇదిగోండి ఒక స్తంభాన్ని దాటేది ఎంత టైం పడుతుంది నూట ఇరవై నూట ఇరవై స్తంభాన్ని దాటేటప్పుడు అంటే రైలు రైలే కదండి నూట ఇరవై డివైడెడ్ బై పది సెకండ్లు అంటే ఇది మొదటిది ఎంత పన్నెండు మీటర్లు పర్ సెకండ్ పన్నెండు మీటర్లు పర్ సెకండ్ మరి రెండో దానికి కూడా కనుక్కోండి మరి ఇది వన్ ట్వంటీ బై పదిహేను 120 ట్వంటీ బై పదిహేను మొదటిదేమో వన్ ట్వంటీ బై టెన్ అండి ఈసారి వన్ ట్వంటీ బై పదిహేను పదిహేను దీంట్లో ఎన్నిసార్లు ఎనిమిది మీటర్లు పర్ సెకండ్ రెండు వేగాలు వచ్చేసి ఇక ఇప్పుడు ఆ రైళ్ళు ఒకదాన్ని ఒకటి దాటాలి ఇక రైలు పోదాం కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ దూరము బై వేగము దూరం ఏందండి రెండు రైళ్లు ఎందుకని దూరం అని కావాలంటే రాసుకోండి రెండు రైళ్లు రాద్దాం వేగం ఏంది సాపేక్ష వేగం ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అంటే రెండు కలిపేస్తాం కదా ఆ రెండు రైళ్ళు అంటే నూట ఇరవై నూట ఇరవై రెండు వందల నలభై డివైడెడ్ బై ఈ రెండు కలిపామనుకోండి వేగాలు సాపేక్ష వేగం అంటే రెండు కలపాలి కదా పన్నెండు ఎనిమిది కలిపితే ఇరవై సో సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎన్ని సార్లు అండి పన్నెండు సెకండ్లు వస్తుంది ఓకే అండి లిటిల్ బిట్ కొద్దిగా చూడటానికి పెద్దగా ఉంది క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఒక రైలు రైలు వెంబడి ఉన్న దారిలో నడుస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు దాడిపోయిందంటండి మొదటి వ్యక్తి ఏమో నాలుగు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతున్నాడట రెండవ వ్యక్తి ఏమో ఐదు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో పోతున్నా అంటండి అంతవరకు బాగుంది రైలు వరుసగా వారిద్దరినీ కూడా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ కమ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లో మొదటి వాడిని ఏమో ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సెకండ్స్ లో దాటిందంట రెండవ వాడిని ఏమో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లో దాటిందంట అయితే రైలు వేగం ఎంత ఓకే లిటిల్ బిట్ కష్టమే పెద్ద మరీ కష్టమే కాదు కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ కష్టం ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో రెండు కేసులు అండి ఒకటి రెండింటిలోనూ రైలు వేగం ఒకటే కదా ఒకసారి ఏమో ఒక మనిషిని మొదటి వాడిని రెండవ వాడిని రెండు సందర్భాల్లోనూ వేగం అదే అలాగే దూరం కూడా అదేగా ఎందుకని అదే రైలు కదండి దాటేది రెండింటిని అందుకని దూరం రెండు సందర్భాలలోనూ ఒకటే దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ అయ్యండి వేగము ఇంటూ కాలము మొదటి సందర్భంలో అంటే మొదటి వ్యక్తికి సంబంధించినంత వరకు చెప్పాను కదా దూరం అంటే రైలు పొడవే ఇద్దరికి ఒకటి మొదటి వాడు రైలు వేగం మనం కాసేపు ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇద్దరు ఒకే దిశలో మనిషి కూడా రైలు దిశలోనే ఉంటున్నాడు కదా చూడండి వారిద్దరూ రైలు నడుస్తున్న దిశలోనే నడుస్తున్నాడు మొదటి దాడి దగ్గరికి వద్దాం వాడి వేగం ఎంత మొదటి వాడికి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కదండి రైలు ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి రైలు కాసేపు మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు వాడికి ఎంత ఉంది అది ఆ దిశలో కదా అదే దిశలో కదా తేడా అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ కాలం ఎంత వీడికి పట్టిన కాలం ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ రైట్ రెండవ వాడి దగ్గరికి వద్దాం రెండవ వాడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి రైలు వేగం ఎక్స్ వాడి వేగం ఏమో ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అదే దిశ కాబట్టి ఇది ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ వీడికి పట్టిన కాలం ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మరి రెండు ఈక్వల్ కదండి దూరం అంటే రైలేగా రెండు ఈక్వలే కదా రెండు ఈక్వలే ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది రెండు చోట్ల పాయింట్ ఉందిగా తీసేద్దాం అక్కడ ఇక్కడ రెండు పక్కన దిస్ ఈజ్ ఎనభై నాలుగు విడగొట్టామనుకోండి ఎనభై నాలుగు ఎక్స్ మైనస్ నాలుగు ఉన్నర ఇదిగోండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎనభై నాలుగు లేదంటే ఇంకా మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బై టెన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ బై టెన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఫోర్ దీంతో ఎయిటీ ఫోర్ తో దీన్ని దీన్ని ఈజీ కొట్టి పక్క ఎనభై ఎయిట్ తో ఎనభై ఐదు అండి పాయింట్ కొట్టేసాం కదా మనం ఒక స్టెప్ ఎందుకు అండి ఎనభై ఐదు ఎక్స్ నచ్చి వేస్తే ఎనభై ఐదు ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే 
యాభై నాలుగు బై పది ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ యాభై నాలుగు బై పది ఇంటూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకే రైట్ అండి ఇక్కడ రెండు కోటి పోయి ఉంటే కోటి దీంట్లో ఐదు ఎక్కువ తొమ్మిది సార్లు రెండు సార్లు రెండు దీంట్లో నలభై రెండు సార్లు అలాగే ఇక్కడ ఐదు ఎక్కువ పదిహేడు సార్లు దీంట్లో రెండు ఈ రెండు దీంట్లో ఇరవై ఏడు సార్లు ఇంకొకసారి రాస్తున్నా ఇది ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ తొమ్మిది నలభై రెండు తొమ్మిది నలభై లేము మూడు వందల అరవై తొమ్మిది రోజులు పద్దెనిమిది మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇరవై ఏడు పదిహేడు ఇరవై ఏడు పదిహేడు చూడండి అండి పదిహేడు ఇరవై లేమో మూడు వందల నలభై పదిహేడు ఏడు నూట పంతొమ్మిది మూడు వందల నలభై ఎన్ను నూట పంతొమ్మిది నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది హెచ్ వేదం జాగ్రత్తగా రావాలి జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదిగండి ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ సారీ దిస్ ఇస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఇది అటు పట్టుకు వెళ్ళిపోండి నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిదిని మైనస్ గా ఇటు తెచ్చేసారు అనుకోండి నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది మైనస్ మూడు వందల డెబ్బై దీని ఇటు తీసుకొచ్చాం మైనస్ ప్లస్ అయితే ఈజీ క్వాలిట్ ఎనభై ఐదు ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఎనభై నాలుగు కూడా వెళ్ళిపోతే మైనస్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ అయిపోయిందండి నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది రోజులు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు తీసారు తొమ్మిది రోజులు ఎందుకుపోతే ఒకటి పదిహేను నుంచి ఎడిపోతే ఎనిమిది అయిపోయింది ఈజీ కూడా ఎనభై ఐదు నుంచి ఎనభై నాలుగు పోతే ఎక్స్ సో ఎక్స్ అంటే రైలు వేగమే కదా దట్ ఈస్ ఎయిటీ వన్ కేఎంపిహెచ్ ఓకే అండి సేమ్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ లాంటిదే కొద్ది ముందుకు వెళ్లి పొడవు అడిగాడు అంతే తేడా ఒక రైలు అది నడుస్తున్న దిశలోనే రెండు కిలో అది నడుస్తున్న దిశ అదే దిశ అంటండి రెండు కిలోమీటర్ల పర్ గంట అలాగే నాలుగు కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగంతో పోతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను వరుసగా మొదటి వాడిని ఏమో తొమ్మిది సెకండ్లు రెండో వాడిని ఏమో పది సెకండ్లు దాటి వాళ్ళు పారేసింది అంటండి అయితే రైలు పొడవు ఎంత రైలు పొడవు ఎంత ఓకే రైట్ మనకి తెలుసుగా రాస్తున్న ముందు దాటిలాగా దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేగము ఇంటూ కాలము మొదటి కేసు చూడండి రైలు వేగము రైలు వేగం కనుక్కోవాలి వేగం అవలేదు కదండి రైలు వేగం ఎక్స్ అనుకున్నాం వేగం వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ పొడవు కనుక్కుందాం రైలు వేగం ఎక్స్ అండి ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు దూరం ఇచ్చి ఇప్పుడు వేగం ఇంటూ కాలం కదా చూడండి ఇక్కడ వేగం ఏంటంటే రైలును మనిషి మొదటి వాడు చూడండి ఒకే దిశలోకి పోతున్నారు ఇది ఎక్స్ ఇది టూ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ కాలం ఎంత మొదటి వాడిది తొమ్మిది దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ రెండో వాడికి వద్దాం ఇక్కడ ఏంటి దూరం అంటే ఏంటి రైలు పడమే కదా దూరం అంటే రైలు పడ రెండో దానికి వద్దాం సో రైలు ఏమో ఎక్స్ మనిషి ఏమో నాలుగు అంటే ఎంత అవుద్ది వేగం ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటి వీటికి ఎంత కాలం పట్టింది పది సేమ్ ఎర్లియర్ క్వశ్చన్ అండి సో ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ తొమ్మిది మొదటిసారి రైలు వేగం ఎక్స్ మనిషి వేగం టూ ఒకే దిశలో కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ టూ వాడికి పట్టిన టైం తొమ్మిది కాబట్టి ఇంటూ తొమ్మిది రెండోసారి రైలు వేగం ఎక్స్ వాడేమో ఫోర్ కాబట్టి ఒకే దిశ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ టైం అంతా వీడికి టెన్ అయిపోయింది ఇక్కడతో వీడు కొట్టేసాం అనుకోండి ఇది నైన్ ఎక్స్ మైనస్ తొమ్మిది రోజులు పద్దెనిమిది ఈ జీ కూడా ఇక్కడికి వస్తే ఇదిగోండి పత్తు ఇదేమో తొమ్మిది తెచ్చ వేసాం ఇక్కడ పత్తి తెచ్చ వేసే పది ఎక్స్ మైనస్ పదినాలుగు నలభై సరే ఓకే ఇదిగోండి ఈ రెండు తేడా ఇది తీసుకొస్తే అడిగినా ఎటెల్లా మైనస్ అవుతుంది కదా తీసేస్తే పదికి తొమ్మిదికి తేడా ఎంత అండి ఎక్స్ ఈజీ ఇక్వల్ట్ ఇది అడిగితే ప్లస్ అవుతుంది లేదా అది వస్తే ప్లస్ అవుతుంది నలభైకి పద్దెనిమిదికి తేడా ఎంత ఇరవై రెండు సో దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఎంత అయ్యా అంటే రైలు వేగం ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు పర్ గంట వేగం కదండి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్స్ పర్ గంట ఎందుకంటే ఇదిగో ఇది మనం ఎక్స్ టూ అనేది దాంట్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి రైలు ఇప్పుడు రైలు పొడవు కనుక్కోవాలి రైలు పొడవు అంటే ఇదిగోండి రైలు పొడవు ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాం ఇది తీసుకోవచ్చు రైలు పొడవు అంటే దూరమే కదా రైలు పొడవు అంటే దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ వేగము ఇంటూ కాలము వేగం చూడండి ఇక్కడే ఉంది ఫార్ములా వేరే మనం అయ్యక్కర్లా దూరమే రైలు పొడవు రైలు పొడవు అంటే ఇదిగో ఇదే రైలు పొడవు అండి ఇదే రైలు ఎక్స్ అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు నుంచి రెండు పోతే ఇరవై ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి కాకపోతే ఇదిగో జనరల్ గా ఇక్కడ రేషియో కాబట్టి ఇది కిలోమీటర్ పర్ గంట ఇది సెకండ్స్ ఉంది ఇది ఇబ్బంది కాదు రేషియో కదా కట్టేదాకి ఇది ఈక్వల్ చేసుకుని ఇది కిలోమీటర్ ఇది కిలోమీటర్లు ఇది సెకండ్ ఇది సెకండ్ కాదు మనకి ఇబ్బంది కాదు కానీ రియల్ మనం దూరం కట్టేటప్పుడు అట్లా అయ్యకూడదు ఇదిగోండి రైలు ట్వంటీ కదా ట్వంటీ ఇంటూ నువ్వు సెకండ్స్ లో మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మార్చాలి కిలోమీటర్ పర్ గంట దట్ ఈస్ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఇంటూ నైన్ ఎందుకు మళ్ళా చెప్తున్నా చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళేదండి ఐదు బై పద్దెనిమిది అని అంటూ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ నిష్పత్తి మనకు అడిగి న
అలా ఇవ్వడానికి కానీ ఐదు వై పద్దెనిమిది ఇది ఒక పద్దెనిమిది దీంట్లో రెండు సార్లు రెండు దీంట్లో పది సార్లు సో పదైదులు ఎంతండి రైల్ యొక్క పడవ యాభై మీటర్లు ఓకే నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుస్తున్న రైలు దానిలో సగం పొడవు ఉంటూ దానిలో సగమే ఉందంటండి ఎదురుగా వస్తున్న నలభై రెండు కిలోమీటర్ల పర్ గంట వేగంతో ఎదురుగా వస్తున్న మరో రైలును పన్నెండు సెకండ్లలో దాటినది సో అది రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ ను నలభై ఐదు సెకండ్లలో దాటింది అయితే ప్లాట్ఫామ్ యొక్క పొడవు ఎంత ప్లాట్ఫామ్ పొడవు ఎంత ఓకే ఇక్కడ చూడండి అండి ఇది మొదట సందర్భంలో అది రెండు రైళ్లు నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఒక రైలు పొడవు దాని పొడవు ఉంది కొంత దాంట్లో సగం ఎదురుగా వస్తుందంట అప్పుడు అది నలభై రెండు కిలోమీటర్లు అంట రెండు ఎంత సెకండ్లు దాటినాయి అంటే పన్నెండు సెకండ్లు అంట సో దాని నుంచి మనకి రైలు పొడవు వచ్చేస్తుంది కదా ఇదిగోండి మనకి తెలుసు కదా దూరము ఇస్ ఈక్వల్ వేగము ఇంటూ కాలము దూరం అంటే రెండు రైళ్లు ఎందుకంటే రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి దాటుతున్నాయి కదండి రెండు రైళ్లు అంటే ఇక్కడ చూడండి అది కూడా మొదటిది ఎక్స్ అనుకో రెండోది ఎక్స్ బై టూ అండి దాంట్లో సగం అన్నాడు కదండి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ వేగం ఎంత కాలం వేగం ఈ రెండు ఎలా వస్తున్నాయి ఈ రెండు దానిలో సగం కూడా ఉండి ఎదురుగా వస్తున్న ఎదురుగా వస్తుంది కాబట్టి ఒకటి నలభై ఎనిమిది రెండోది ఎంత అండి నలభై రెండు నలభై ఎనిమిది నలభై రెండు కదండి సో రెండు కలిపి ఎంత తొంభై కిలోమీటర్లది మర్చిపోకూడదు ఐదు బై పద్దెనిమిది ఇంటూ కాలం ఎంత ఎన్ని సెకండ్లు పట్టింది పన్నెండు సెకండ్లు నేను ఎవరు ఇంకా మనకు అలవాటు అయిపోయింది కదా రైళ్ళు ఇట్లా చూసుకోండి దూరం రైళ్లు రెండు రైళ్లు మొదటిది ఎక్స్ రెండోది దాంట్లో సగం ఇది వేగం తొంభై ఎనిమిది కేసాం ఇదిగోండి ఇదేమో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇదేమో ఫార్టీ టూ ఎదురు ఎదురుగా వస్తుంది రెండు కలిపేసాం కాబట్టి తొంభై మరి ఐదు బై పద్దెనిమిది కేసి ఎందుకు వేసాం ఇది కిలోమీటర్లో ఉంది కదండి ఈ కాలం ఈ సెకండ్స్ లో ఉంది కదా అందుకని మనం చేసాం ఐదు బై పద్దెనిమిది ఓకే అయిపోయింది చూసుకోండి ఐదు సార్లు సో దిస్ ఈజ్ మూడు వందలు ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు పన్నెండు ఇది ఎక్స్ టూ ఎక్స్ బై టూ అంటే టూ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ మూడు వందలు ఇదిగో మూడు ఎక్కువ దీంట్లో వంద సార్లు సో ఎక్స్ ఎంత అండి రెండు వెళ్ళిపోతే రెండు వందల మీటర్లు ఎక్స్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు ఏమో అడిగాడు ఇది ప్లాట్ఫామ్ ని ఎంత టైమ్ లో దాటుతుంది అని అడిగాడు ఒకసారి ప్లాట్ఫామ్ నలభై ఐదు సెకండ్ లో దాటేస్తే ప్లాట్ఫామ్ యొక్క పొడవు ఎంత అని అడిగాడు ఇదిగోండి ఇది ఫస్ట్ కేసు అయిపోయింది సెకండ్ కేసు చూద్దాం ప్లాట్ఫామ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ ఈసారి దాటేది ప్లాట్ఫామ్ అని దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ వేగం ఇంటూ కాలము ఓకే దూరం అంటే ఏంటి రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత దీని వేగం ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఈ రైలు వేయాలండి ఒక రైలు దే ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఇంటూ కాలం ఎంత నలభై ఐదు సెకండ్లు ఓకే రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ అండి ఎందుకని ఈసారి దాడేది ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి రైలు ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ వేగం అయింది రైలు వేగం నలభై ఎనిమిది రెండో రైలు కూడా మనకు అనవసరం అండి ఇంటూ ఐదు బై పద్దెనిమిది ఇంటూ నలభై ఐదు క్యాన్సిలేషన్ చూసుకోండి నైన్ టైమ్ దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ దీంట్లో టూ టైమ్స్ టూ దీంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సరే ఇది ట్రైన్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ కలిపి ట్రైన్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ కలిపి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి దాంట్లో ట్రైన్ పొడవు దట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ కదండి ట్రైన్ టూ హండ్రెడ్ కదా తీసేస్తే నాలుగు వందలు అనమాట ఏది ప్లాట్ఫామ్ పొడవు ఎంత అయ్యా అంటే నాలుగు వందలు ఓకే ఎదురెదురుగా నడుస్తున్న రెండు రైళ్లు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్న వ్యక్తిని వరుసగా ఇరవై ఏడు సెకండ్లు ఒకటి రెండోది పదిహేడు సెకండ్లు దాటిందంట ఒక రైలేమో ఆ వ్యక్తిని పది ఇరవై ఏడు సెకండ్లలో దాటిందంట రెండో రైలేమో ఎంత టైం అండి పదిహేడు సెకండ్లలో దాటింది రైట్ అయితే అవి అవి మాత్రం ఒకదాన్ని ఒకటి ఇరవై మూడు సెకండ్లలో దాటేసినాయి అంటండి అయితే వాటి వేగాల నిష్పత్తి ఎంత సరే మనం మొదటి వేగం ఏమో ఏ అనుకుందాము రెండోది ఏమో బి అనుకుందాం అనుకోండి ఫస్ట్ కేసు చూడండి మొదటి రైలు వ్యక్తిని ఎంత టైంలో దాటింది ఇరవై ఏడు సెకండ్లు సో మనం ఫార్ములా రాద్దాం దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ వేగము ఇంటూ కాలము సారీ వేగము ఇంటూ కాలము ఇదిగో మొదటి రైలు పొడవు ఫస్ట్ రైలు పొడవు అంతేగా మరి దూరం అంటే దాని వేగం మనకి తెలియదు ఏ అనుకున్నాం కాలం ఇరవై ఏడు కదా అందుకని ఇరవై ఏడు ఏ ఓకే అండి అలాగే మరి రెండోది రెండవ రైలు పొడవు 
దీని వేగము నీకు తెలుసు సారీ దీని వేగము బి కాలం నీకు తెలుసు బి పదిహేడు కాబట్టి పదిహేడు బి మొదటి రైళ్ల పొడవులు వచ్చేసింది అయితే ఇప్పుడు కంబైన్డ్ గా రెండు కలిపి అంటే సో బోత్ వన్ అండ్ టూ రెండు వన్ అండ్ టూ రెండు కలిపి ఇప్పుడు కనుక్కుందాం ఎంత దాటింది ఒకసారి కూడా దాటడానికి ఎంత టైం పట్టింది అండి ఒక ఇరవై మూడు సెకండ్లు అంట ఇక్కడ కూడా అదే ఫార్ములా దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ వేగం ఇటు కాలం ఇక్కడ దూరం అంటే రెండు రైళ్లు వేయాలి కదా మొదటిదేమో ఇరవై ఏడు ఏ ప్లస్ రెండోదేమో పదిహేడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ వేగం ఇటు ఒక్కసారి రాస్తానండి దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ అయిన వేగం ఇంటూ కాలము దూరం అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ వేగం ఏంటయ్యా అంటే వేగము సో రెండు ఎలా ఎదురెదురుగా కదా అందుకని ఇది సాపేక్ష వేగము ఏ ప్లస్ బి ఇందు కాలం ఎంత ఇరవై మూడు రైట్ అండి మొదటిది ఇరవై ఏడు ఏ పైన కనుక్కున్నాం రెండోది ఇరవై మూడు బి సారీ పదిహేడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏడుగొట్టామనుకోండి ఇది ఇది ఇరవై మూడు ఏ ప్లస్ ఇరవై మూడు బి ఏ రెండు ఇటు పక్కన పట్టుకు వచ్చాము ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై మూడు పోతే ఎంత నాలుగు ఏ ఇరవై పదిహేడు అటు పట్టు పోయి బి అటు పట్టు పోయామనుకో ఇరవై మూడు నుంచి పదిహేడు పోతే ఎంత అండి ఆరు బి అయితే బి బ్లాక్ వచ్చేస్తే ఏ బై బి ఎంత అండి ఆరు బై నాలుగు రెండు ఎక్కువ ఎన్ని సార్లు పోతుందండి మూడు బై రెండు దట్ ఈస్ త్రీ ఇస్ టు టూ అయితే దీన్ని మామూలు మన సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఇవ్వండి మొదటిదేమో ఇరవై ఏడు సెకండ్లు రెండోదేమో పదిహేడు సెకండ్లు దాటింది ఓకే కాలాలన్నమాట మొత్తం మీద కాలం ఎంత ఇరవై నాలుగు ఇటు తీసేస్తే వేగాలు వచ్చేస్తాయండి వేగాలు వస్తాయి ఇరవై మూడుకి పదిహేడుకి ఎంత తేడా ఆరు ఇది నాలుగు ఆరు ఇస్ టు నాలుగు అంటే ఎంత అండి త్రీ ఇస్ టు టూ ఇలా కూడా వచ్చేస్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే రెండు రైళ్లు ఒకటి ఔరా నుండి పాట్నాకు మరొకటి పాట్నా నుండి ఔరాకు ఒకే సమయంలో బయలుదేరినవి అయితే అవి కలుసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడో కలుసుకుంటాయి కదండి కలుసుకున్న తర్వాత రెండో వైపు చేరటానికి ఐ మీన్ మొదటిదేమో పట్నాకి రెండోదేమో ఔరాకి చేరటానికి వాటికి పట్టిన కాలాలు వరుస ఒకటేమో తొమ్మిది గంటలున్నో రెండోది పదహారు గంటలు అయితే అంట అయితే వాటి వాటి వేగాల నిష్పత్తి ఎంతో చెప్పండి సో ఇక్కడ ఉండప్పుడు అది చిన్న ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉందండి గుర్తుంచుకోండి ఎదురెదురుగా ఇలా వస్తున్నాయి రెండు వస్తువులు కలుసుకున్న తర్వాత రెండో వైపు చేర మరో వైపు చేరటానికి వాటికి వరుసగా ఒక టి వన్ టీ టూ కాలాలు పట్టినాయి అనుకోండి మొదటి దానికి పట్టిన కాలం టీ వన్ రెండో దానికి పట్టిన కాలం టీ టూ అనుకోండి వాటి వేగాల నిష్పత్తి ఎంత అయ్యా అంటే ఆ రూట్ ఆఫ్ టీ టూ ఇస్ టు టూ వన్ ఇది కూడా అంతే ఆ రూట్ ఆఫ్ మన ఆన్సర్ కూడా ఇదివ్వండి తొమ్మిది పదహారు కదా పదహారు బై తొమ్మిది రూట్ ఆఫ్ టీ టూ ఇస్ టూ టీ వన్ ఆ టీ టూ ఇది కట్టు ఒక పదహారు బై తొమ్మిది దట్ ఈస్ పదహారుకి వర్గ మూలం నాలుగు తొమ్మిదికి వర్గ మూలం ఎంత అని మూడు అంటే దట్ ఈస్ ఫోర్ ఇస్ టు ఓకే అండి రైట్ 